applying for a job? Isa sa mga kailangan mong ipasang requirements ay ang SSS or Social Security System Number. Ngayon, kung wala ka pa nito, skip the line kasi pwede mo na siyang i-apply online. Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Always do it on my own so I gotta get through it And the only thing I know is to love what I'm doing Never give up, never slow till I finally prove it Never listen to the no's, I just wanna keep moving keep my Paano nga ba mag-apply ng social security number online? Here's how First step, pumunta lamang sa www.sss.gov.ph Pagkatapos, i-click yung I am not a robot, then press submit. Then, ayan, makikita mo yan, click yung apply for an SSS number online. Tapos, ito na yung lalabas. Now, you can register as an SSS member through our online facility. Just click here. Pinutin mo lang yung click here. Para sa next step, ito na yung mag input ka ng mga personal information mo. Tulad ng last name, first name, middle name, birthday, and active email address. So, once na natapos mo na at make sure na double check mo siya, just click submit. Then, a link will be submitted doon sa nilagay mong email address. Ang link na yan ay valid lamang at may expired within 5 days. So once na link, na-click mo na yung link na binigay nila sa email address mo, kailangan mo na mag-supply ng required information from basic information hanggang sa beneficiaries information mo. Make sure na tama ito at correct kasi once na na-generate na yung SSS number, kailangan mong pupun pumunta sa SSS branch if ever na meron kang correction. So, after clicking the, bu the button, generate SSS number, automatic na, na mag-display yung SSS number mo. Then, mag email sila ng confirmation at ng copy ng SSS number slip mo and other instructions. Ang kailangan mong gawin pang number 6 ay kailangan mong i-print yung personal uh, record form mo, SSS number slip, including the SSS number and application confirmation. Tapos pupunta ka sa nearest SSS branch para mag-submit ng required documentary or required attachment. For example, kung married ka, kailangan mong magdala ng marriage contract. Bali, meron namang instructions or list of requirements na nakalagay doon sa form na kailangan mong i-supply or ibigay. Tandaan na na kailangan mong pumunta sa nearest SSS branch para ipasa yung required supporting documents. Tandaan na yung SSS number mo ay temporary lamang hanggat hindi mo pa napapasa yung mga supporting documents na kailangan. Pero itong temporary ID na to ay maaari nang gamitin once na nagbayad ka ng SSS contribution. Pero kailangan pa rin itong, ah, kailangan mo pa rin magpasa ng documentary requirements para maging permanent siya. Dahil sa SSS, mas pinasimple, mas pinadali, at mas pinabilis ang proseso. Ngayong meron ka ng SSS number, ang susunod nating pag-uusapan ay paano nga ba gumawa ng SSS online account. At yan ang iyong aabangan sa susunod kong video. 